Hello friends, welcome. So, now we will cover Java Programming Tutorial Part 10. So, we will cover the topic of Java in Multi-Threading. So, Threading, Multi-Threading, we will cover the words in the words. Okay, we will cover the words in the words. 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 First, Multi-Threading in the sentence. Thread அப்படின் என்னன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் Multi-Threading பத்தி நம்மால் தெரிஞ்சுக்கம் முடியும் So, first நம்ம Thread என்ன தெரிஞ்சுப்போம் So, அதுக்கப் பிறு நாம் Multi-Threading பார்க்கலாம் So, Multi-Threading வந்து ஏன் first நம்ம படிக்கிறோம் அப்படினா At a time வந்து நரியா process execute பண்ணனும் அப்படின்றக்காக Multi-Inter word நம்ம எப்ப Multi-processing நான் என்ன ஒரே சமைத்தில் நர்யா வேலா பக்கிறது For example, இப்போ வந்து நான் வீட்லோக அந்த சாப்டுடிருக்கேன் அட்ட டைம் நான் என்ன பண்டுனா TV பக்கிறேன் அங்குடு சாங்க ஓடிடிருக்கு இப்போ என்ன ஆயிடிருக்கு நான் நான் சாப்டுவும் செய்கிறேன் TV யும் பக்கிறேன் சாங்கும் கேக்கிறேன் So, ஒர multi-processingல் என்ன நடக்குது நான் நம்ம ஒரே டைத்தில வந்து நரியா வேலையைப் பார்க்கிறோம் சோ நம்மலுடா டைம் இச்சமாகது speedார் நடக்கும் வேலை என்னா இந்த மரிலா இருக்கும் சோ இந்த process அப்படினா என்ன எதாச்சு ஒரு வேலை நம்ம பார்க்கிறோம் அததான் நம்ம process நி சொல்கிறோம் இந்த process எப்படி இருக்கும் அப்படினா for இதாதான் நாம் என்னனு சொல்லும் அப்படினா, thread அப்படின் சொல்லும் சோ இந்த மாறி நர்யா thread சேந்து ஒர்க்கப் பண்டுதான் multi-threading அப்படின் சொல்லும் சோ, process தனித்தனியா ஒர்க்கப் பண்ணா, அதல்லாத்தியும் same timeல கணக்கப் பண்ணி ஒர்க்கப் பண்ண வச்சா, அது multi-processing ஒரு processையே இன்னும் பருத்தரா சரி ஓக்கே multi-threading நான் ஒரு சின்ன example நான் இப்போ சொல்லிருக்கேன் ஒரு process ரம்ப சின்ன சின்னதாப் பிருச்சே execute பண்ணா multi-threading அப்படின்ட சரி multi-processing கோ multi-threading கோ என்ன difference அப்படின் பார்த்தோ அப்படினா process என்றுது வேர வேர அடத்தல இருக்கும் for example இது வந்து நான் TV பார்க்கிறது ஒரு process நான் சாப்பிடுது ஒரு process இது எல்லாத்துக்குமே different different memory இருக்கும் இங்கு என்ன நடக்குது இதுக்கு திரியாது இங்கு என்ன நடக்கு இதுக்கு திரியாது சொட்ட டைம் ஒரே file எடுக்கலாம் ஒரே work up பண்ணலாம் so some problems வரலாம் some delays வரலாம் சுசிலா நடக்கும் ஆனா இந்த மறி thread என்ன ஆகுது நா ஒரே ஒரு process நரியாத separate பண்ணது அப்ப என்ன ஆக இது எல்லாத்துக்கும் same memory நான் location சிட்டா இருக்கும் same memory நான் என்ன வேவேமா execution நடக்கும் இந்த thread என்ன பண்ணிது நிறுதா பக்கது threadுக்கும் தெரியும் so இது பண்ணிர job இது disturb பண்ணாது இதுக்கு தேவியான data இதாத்து இதுக்கிட்ட இருந்துனா இது டக்கடக்கன் share பணிக்கிறோம் execute பண்ணோம் plus அந்த process டக்கன் complete ப ஜஸ்டு நான் ஒரு overview firstலந்து சொல்ட்டே வரா அப்பதாம் உலக்கு புரியும் so thread ஓட actual definition ஏ என்ன அப்படினா thread is basically a lightweight subprocess அதாவது process நான் fullலா இருக்கது subprocess நான் அதுக்குள்ள இருக்கு ஒரு சின்ன unit ஒரு smallest unit of processing ஏதா நம்ம thread நின் சொல்ரும் so அது மையினா எப்படி ஒருக்காகது நான் common memory ஏ share பண்ணது அதாது ஒரே memory தான் இதுகிட்டே என்ன data இருக்கு, அதாவது ஒரு திரட்டைக்கிட்டே இருக்கு data, இன்னும் ஒரு திரட்டைக்கிட்டே share ஆகும் easy அடுத்து பார்த்தும் அப்படினா, execution time வந்து less than, அதாவது process கு நடக்கிற execution time மோட, இதுக்கு நடக்கிற execution time வந்து கம்மியாருக்கும் for example, இன்னும் நல்லா புரியனும் அப்படினா, நம்னுடம் mobile, laptopலேனா, நம்ம processors இருக்கும் for example, i3 processor Just now I am going to tell you. Just now I am going to tell you. Now I am going to tell you. What is it? There are 50 numbers. These 50 numbers I will add to each number plus 2. 
இத நான் கம்ப்யூட்டர்கிட்ட சொல்றேன் கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் பிளஸ் டூ பிளஸ் டூ ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை பண்றதுக்கு கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு ஒரு செகண்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஐம்பதை நான் என்னன்னா பிரிக்கிறேன் அப்படின்னா பத்து பத்தா நான் பிரிக்கிறேன் அதாவது ஒரு பத்து நம்பர் தனியா ஆட் ஆகு இன்னொரு 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 பத்து நம்பர் ஸோ இதை என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா இதை வந்து த்ரெட்டா நான் பிரிக்கிறேன் இது ஒரு த்ரெட் 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 இந்த மாதிரி நான் செப்பரேட் பண்றதுனால என்ன ஆகும்னா ஐம்பது நம்பர்ஸ்க்கு பிளஸ் டூவை கால்குலேட் பண்ற அதே டயத்துல பத்து பத்து நம்பர்ஸ்க்கு தனித்தனியா பேக்ரவுண்ட்ல கால்குலேட் பண்ணும் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா டைம் வந்து நாலு மடங்கு கம்மி ஆகுது அதாவது இங்க ஐம்பது நம்பருக்கு ஐம்பது வாட்டி கால்குலேட் பண்ணணும் இங்க வந்து பத்து நம்பர் இங்க கால்குலேட் பண்ற அதே டயத்துல இங்கேயும் பத்து நம்பர் கால்குலேட் ஆகுது இங்கேயும் பத்து நம்பர் கால்குலேட் ஆகுது ஸோ வெறும் பத்து நம்பருக்கு கால்குலேட் ஆகுற அந்த டயத்திலேயே ஐம்பதுமே க்ளோஸ் க்ளோஸ் ஆகி முடிச்சிருது அதாவது ஐம்பதுக்குமே கால்குலேட் ஆகி முடிச்சிருது ஸோ அப்ப என்ன ஆகுது டைம் ரொம்ப ரெடியூஸ் ஆகுது முத கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணுது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அந்த மாதிரி ஒன்ல இருந்து பிப்டி வரைக்கும் தனித்தனியா என்னன்னதை இப்போ இங்க ஒரு ஒன் ரீட் பண்ணுச்சுன்னா இங்கேயும் ஒன்னா ரீட் பண்ணும் இங்கேயும் ஒன்னா ரீட் பண்ணும் அப்போ அஞ்சு ஒரே செகண்ட்ல அஞ்சு ஒன்னா ரீட் பண்ணும் ஒரே செகண்ட்ல அஞ்சு ரெண்டா ரீட் பண்ணும் ஒரே செகண்ட்ல அஞ்சு மூணா ரீட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி ரீட் பண்ணும் அப்போ என்ன ஆகும் ப்ராசஸ் எக்ஸிக்யூஷன் எல்லாமே நடக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மளோட கம்ப்யூட்டர்ஸ் இப்போ நான் ப்ராசஸர்ஸ் பத்தி சொன்னேன் ஐ த்ரீனா என்ன இருக்குன்னா ஐ த்ரீ ப்ராசஸர் அதாவது மூணு ப்ராசஸர்ஸ் இருக்கும் என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ நான் இங்கே பெயிண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே எம்எஸ் ஓடு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் இது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் இப்போ இந்த ப்ராசஸ்க்குள்ள நான் டைப் பண்றேன் பாத்தீங்களா இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹாய்னு டைப் பண்றேன் இது வந்து சப் ப்ராசஸ் இதை நம்ம த்ரெட்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ் வித் சப் ப்ராசஸ்ல அட் அ டைம் எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்கிது வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த்ரெட் ஸோ இது எல்லாத்தையும் சப்போர்ட் பண்றதுக்கு நம்ம ப்ராசஸர் யூஸ் பண்றோம் கரண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லா இடத்துலயுமே த்ரெட் எங்கேயாச்சும் இருக்கும் இப்போ பெயிண்ட் ஓப்பன் ஆகி நான் வரைஞ்சிட்டு இருக்கு அதாவது ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கிறது ஒரு ப்ராசஸ் அதுக்குள்ள இந்த மாதிரி இப்ப நான் வரையறேன் ஏதாச்சும் பண்றேன் அப்படின்றா அது எல்லாமே த்ரெட்ஸா தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஏன்னா இந்த மாதிரி த்ரெட்ஸா எக்ஸிக்யூட் ஆகும் போதுதான் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரே டயத்துல மல்டிபிள் ஜாப்ஸ் டக்கு டக்குன்னு பண்ணலாம் இப்ப நான் வந்து இங்க ஒரு டிக் போடுறேன் டக்குன்னு இங்க வந்து ஒரு வி அமுக்குறேன் சோ அட் அ டைம் நிறைய மல்டிபிள் ஜாப்ஸ் இப்ப நான் வந்து ஒரு ஐ செவன் ப்ராசஸர் வைக்கிறேன் அதுல வந்து ஆக்டா ப்ராசஸர் ஹெக்ஸா அந்த மாதிரிலாம் வரும் இப்ப ஆக்டானா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எட்டு ப்ராசஸர் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப என்ன ஆகும்னா சைமல்டேனியஸ்லா எட்டு விதமான த்ரெட் ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் என்னோட லேப்ல ஸோ அப்போ என்னோட லேப் ஸ்பீடா இருக்கும் இந்த மாதிரி கான்செப்ட் தான் ஒர்க் ஆகும் டி த்ரெட்டிங் யூஸ் பண்ணா நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஸ்பீட் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் டேட்டா இது தனித்தனியா சைன் ஆகாது சேம் மெமரினால மெமரி சேவ் ஆகும் இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம மல்டி டாஸ்கிங்னு சொல்றோம் ஸோ மல்டி டாஸ்கிங்க மல்டி ப்ராசஸிங் வச்சும் அச்சீவ் பண்ணலாம் மல்டி த்ரெட்டிங் வச்சும் அச்சீவ் பண்ணலாம் பட் மல்டி ப்ராசஸிங்கை விட மல்டி த்ரெட்டிங் இன்னும் கொஞ்சம் பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய தருது அப்படின்றனால மோஸ்ட்லி எல்லாருமே இப்போ என்ன தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மல்டி த்ரெட்டிங் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட யூசஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபாஸ்ட் கால்குலேஷன் அடுத்து கேமிங் கேமிங் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த கேம் வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ மோஸ்ட்லி வர எல்லா ஆன்லைன் கேம்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது எந்த கேம் வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஸோ கேமிங்ல ஃபுல்லா இந்த மாதிரி மல்டி த்ரெட்டிங் தான் மெயினா யூஸ் பண்றாங்க ஏன் மல்டி த்ரெட்டிங் தான் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா கேமிங்ல அட் அ டைம் வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் நடந்துட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஷூட்டிங் கேம் விளாடுறீங்க அப்படின்னா மூமெண்ட் நடந்து போவீங்க உங்களை நோக்கி ஏதாச்சும் பிளேயர்ஸ் வருவாங்க அட் அ டைம் வந்து எல்லாமே ஓவராலா ஒர்க் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அது மல்டி டாஸ்கிங் ஸோ அது எல்லாத்தையும் அச்சீவ் பண்றதுக்கு மல்டி த்ரெட்டிங் தான் யூஸ் பண்றோம் இப்ப அனிமேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு வீடியோ அனிமேட்டட் வீடியோ இருக்கு இல்ல ஒரு அனிமேட்டட் ஒர்க் இருக்குன்னா என்ன ஆகும்னா அட் அ டைம் எல்லாமே ஒரே சமயத்துல அனிமேட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க எல்லா விதமான ப்ராசஸும் நம்ம மல்டி த்ரெட்டிங் வச்சா மட்டும்தான் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஒரு த்ரெட்
ஆக்சுவலா த்ரெட்ட நம்ம கிரியேட் பண்ண தேவையில்ல ஆக்சுவலா த்ரெட் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ ஜாவால ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க சோ நம்மளுக்கு த்ரெட் எங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அதாவது நம்ம கொடுக்க போற ஒரு மொத்த ஒர்க்க செப்பரேட் பண்ணி மல்டிப்ளா எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்துச்சு நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த ஜாவா அதாவது அந்த த்ரெட் கிளாஸ நம்ம ஜஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் அதாவது எடுத்து நம்மளோட கிளாஸ்ல யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம த்ரெட்ஸ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஜாவா கிரியேட் பண்ண போதே த்ரெட்ஸ் கான்செப்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க நம்ம த்ரெட்ட புதுசா கிரியேட் பண்ண போறது இல்லை அதாவது த்ரெட்ன்ற கிளாஸே நம்ம கிரியேட் பண்ண போறது இல்லை ஆல்ரெடி த்ரெட்னு ஒண்ணு ஃபங்க்ஷன் அதாவது உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா ஒரு மெத்தடோ ஃபங்க்ஷன் மாதிரி ஆல்ரெடி இருக்கு அதை எடுத்து நம்ம ஜஸ்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ணிக்க போறோம் ஸோ இதை வந்து ரெண்டு விதமா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னரிட்டன்ஸ் கான்செப்ட் படி நம்ம எக்ஸ்டெண்ட்ன்ற கீவேர்டை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் மற்ற கிளாஸஸ் எல்லாம் அக்சஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ் ஏ கிளாஸ் சின் இருக்குன்னா சியோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் வேணும்னா நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் கிளாஸ் ஏ எக்ஸ்டென்ஸ் சீனு போடுவோம் அதே மாதிரிதான் த்ரெட்னு ஆல்ரெடி இன்பில்ட் ஒரு கிளாஸ் இருக்கு ஸோ அதோட ஃபங்க்ஷன் அதாவது த்ரெட்டை நான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்டென்ஸ் த்ரெட் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இன்னொரு மெத்தடு அப்படி எப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல சீன்ற கிளாஸ ஆல்ரெடி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்ம கமா போட்டு த்ரெட் அப்படின்றத எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருந்தோம் மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து ஜாவா சப்போர்ட் பண்ணாதுன்ட்டு சோ சோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல என்ன பண்றது இது வந்து தப்பாயிரும் சோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் கான்செப்ட் படிச்சோம் இம்ப்ளிமெண்ட்ன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி அட் அ டைம் வந்து எத்தனை கிளாஸ் எத்தனை இன்டர்ஃபேஸ் ஓடத வேணா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு சோ இந்த ஒரு மெத்தட் வழியா நம்ம த்ரெட் யூஸ் பண்ணலாம் சப்போஸ் இங்க நீங்க வேற கிளாஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதா இருந்தா இம்ப்ளிமெண்ட் கான்செப்ட வச்சு இம்ப்ளிமெண்ட் ரன்னபிள் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம த்ரெட்ட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் லைட்டா தியரியா சொல்றேன் நம்ம அடுத்து ப்ரோக்ராம் வச்சு பார்க்கும் போது இன்னும் நல்லா புரியும் சோ இது ஒரு மெத்தட் ஆஃப் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம த்ரெட் கிரியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணியும் த்ரெட் கிரியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் எக்ஸ்டெண்ட் யூஸ் பண்ணா கண்டிப்பா த்ரெட்ன்ற கீவேர்டு தான் போடணும் இம்ப்ளிமெண்ட் யூஸ் பண்ணா கண்டிப்பா ரன்னபிள்ன்ற கீவேர்டு தான் போடணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி த்ரெட் கிரியேட் பண்றது ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம எப்படி ஒரு கிளாஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் இல்லை ஸோ நம்மளோட த்ரெட் அதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஈக்குவல் டு நியூ அடுத்து நம்மளோட த்ரெட் சிம்பிள் தான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றது ஸோ நான் சொன்னேன் த்ரெட் அப்படின்ற ஆல்ரெடி ஒரு ஜாவா கிளாஸ் இருக்கு அதை எடுத்து நம்மளுக்கு தேவையான இடத்துல யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த ஜாவா கிளாஸ்க்குள்ள நிறைய மெத்தட் இருக்கு ஸோ நம்மளுக்கு எந்த மெத்தட் தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் காமன்லி யூஸ்டு மெத்தட் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரன் அப்படின்னு இருக்கும் சோ நம்ம ஒரு த்ரெட் கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த த்ரெட் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ரன் அப்படின்ற மெத்தட்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் சப்போஸ் நம்மளோட த்ரெட்டுக்கு வேலை முடிஞ்சிருச்சு அப்படி இல்லாட்டி கொஞ்ச நேரம் அது சும்மா இருக்கணும் அப்படின்னா ஸ்லீப் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி த்ரெட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணி விடணும் அகெயின் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் அப்படின்ற கீவேர்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து நிறைய த்ரெட் இருக்கு ஒரு பத்து த்ரெட் வச்சிருக்கோம் நம்மளோட ஜாவா ப்ரோக்ராம்ல அதுல ஏதாச்சும் ஒரு த்ரெட்டுக்கு மட்டும் ப்ரியாரிட்டி அதிகமா கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்து த்ரெட்ல ஒரே ஒரு த்ரெட்டை மட்டும் ஃபர்ஸ்டே எக்ஸிக்யூட் பண்ண வச்சுட்டு அதோட அவுட்புட் பேஸ் பண்ணி மீதி இருக்க ஒன்பது த்ரெட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்ல எல்லாம் ப்ரியாரிட்டி கொடுத்துடலாம் அதாவது இந்த த்ரெட் மட்டும் தான் ஃபர்ஸ்ட் நடக்கணும் ஒழுங்கா நடந்துருச்சுன்னா அடுத்த த்ரெட் எல்லாம் ஓகே அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வேலை முடிஞ்சிருச்சுன்னா த்ரெட் வந்து இன்னும் ரன் ஆயிட்டு தான் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றதெல்லாம் செக் பண்ண இஸ் அலைவ் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணலாம் நான் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன் இதெல்லாம் நம்ம காமனா யூஸ் பண்றது ஸோ நம்ம எந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ண போறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம பார்த்து ஃபர்தரா படிச்சுக்கலாம் ஸோ இப்ப பார்த
இந்த இடத்துல இருந்து தான் நம்ம த்ரெட் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்றது கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம எப்பயுமே இந்த வாய்டு ரன் அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இதுல ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் அதுக்குள்ள த்ரெட் இஸ் ரன்னிங் அப்படின்ட்டு நம்மளோட மெயின் மெத்தட் பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு மெயின் ஸ்டிங் ஏஜ் எஸ்ல என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்மளோட கிளாஸ் நம்ம கிளாஸ் குள்ள யூஸ் பண்றதுனால நம்மளோட கிளாஸ்க்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஏ ஆப்ஜெக்ட் ஈக்குவல் டு நியூ ஆஃப் ஏ ஸோ ஆப்ஜெக்டை வச்சு நான் ஸ்டார்ட் அப்படின்ற கால் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நம்ம வந்து மெத்தட ரன்னு கிரியேட் பண்ணி அதாவது ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கோம் ஆனால் கால் பண்ணும் போது ஸ்டார்ட் அப்படின்றத கால் பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்டார்ட் அப்படின்றதும் கீவேர்டு த்ரெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நார்மலாக ஒரு மெத்தடு கிரியேட் பண்ணி கால் பண்ணோம் அப்படின்னா அது த்ரெட்டே கிடையாது நம்மளோட நார்மல் ப்ரோக்ராமாக போயிடும் ஸோ த்ரெட்டுக்கு அதுக்கு தான் நம்ம இங்கே படித்தோம் இந்த கீவேர்ட்ஸ் ஸோ ஒரு த்ரெட்டு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னா அதை நம்ம ரன்ல தான் டிக்ளேர் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அதை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டார்ட்ன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் ஆகும்ட்டு ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த ரன்னுக்குள்ள நார்மலாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சிருக்கேன் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ரன்ன்றது என்ன பண்ணும்னா த்ரெட்டை நம்ம கால் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுக்குள்ள நம்ம என்னெல்லாம் கோடு எழுதியிருக்கோமோ அதெல்லாம் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த த்ரெட்டை ரன் பண்ண வைக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட ப்ரோக்ராம் சிம்பிளாக தான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரெட் இஸ் ரன்னிங் அப்படின்ற நம்மளோட அவுட் புட் பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஏன்னா நம்ம ரன்னை தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் ஸ்டார்ட்ன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணாலே என்ன ஆகும் அது ரன்னை தான் போய் கால் ஆகும் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஜஸ்ட் இன்னொரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதலாம் ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணிட்டு த்ரெட் இஸ் ரன்னிங் இருக்கு ஸோ இங்கே வந்து நான் அடிஷ்னலாக ஹாய் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் அகெயின் நான் சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அடுத்த அவுட் புட் வந்திருக்கு ஸோ இங்கே என்ன அவுட் புட் வந்திருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரெட் இஸ் ரன்னிங் ஹாய் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளோ த்ரெட் வேணால் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரன்குள்ளே நம்ம எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட த்ரெட் ஒர்க் ஆகும் இந்த மாதிரி த்ரெட்ஸை நம்மளோட ஜாவா ப்ரோக்ராமில் இன்க்ளூட் பண்ணுறனால சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு அஞ்சு லைன் ப்ரோக்ராம் அதனால் அவ்வளோவா உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் எதுவுமே தெரியல அதான் இப்போ ஒரு கேமே கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு பிளேயர் வந்து உங்கள் கேமில் நடந்து போகிறான் அப்படின்னா அவன் நடந்து போய் ஒர்க் ஆகி இதுக்கெலாம் ஸ்டெப்ஸ் அதிகமாகும் த்ரெட்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் நார்மலாக பண்ணணும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்லோ மோஷனில் நடந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் ஃபாஸ்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி த்ரெட் கிரியேட் பண்ணி அட் அ டைம் வந்து எல்லாத்தையும் ரன் பண்ணுவாங்க அப்போ தான் என்ன ஆகுனா பிளேயர் கரெக்டாக நடப்பான் அவன் கேரி பண்ணுற கன்னும் அவனோட சேர்ந்து மூவ் ஆகும் ப்ளஸ் அவனை சுற்றி இருக்க இடமும் அவனோட சேர்ந்து மூவ் ஆகும் ஸோ ரொம்ப பெரிய ப்ரோக்ராம்ஸ் அதாவது ஒரு பெரிய அப்ளிகேஷன் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம த்ரெட் தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணி முடிக்க முடியும் அதே சமயம் அந்த மாதிரி பெரிய லெவலில் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு மெமரியும் அதிகமாக யூஸ் ஆகும் ஏன்னா நீங்கள் கேம்ஸோட சைஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஐம்பது எம்பி மினிமமே ஹையாக இருக்க கிராஃபிக்ஸ் கேம்லாம் ஐநூறு எம்பிலேருந்து ஒன் ஜிபி வரைக்கும் போகும் ஸோ த்ரெட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ த்ரெட்ஸ் யூஸ் பண்ணியே அவ்வளோ போகுது சப்போஸ் நீங்கள் த்ரெட்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் டெவலப் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு வந்து ஸ்லோவாக எக்ஸிக்யூஷன் அதாவது ப்ராசஸிங் எல்லாமே ஸ்லோவாகவும் இருக்கும் அதே சமயம் மெமரியும் அதிகமாக வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்றக்காக தான் அந்த த்ரெட் கான்செப்ட் இந்த மாதிரி ஒரு த்ரெட் இல்லாமல் நிறையா த்ரெட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் மினிமம் கண்டிப்பாக அதனால தான் அதை மல்டி த்ரெட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் த்ரெட் பற்றின டெப்த்து கான் அதாவது டெப்த்து கான்செப்ட்லேயே நம்ம போகல ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர் வியூ பார்த்துட்டு த்ரெட்னா என்ன அதை எங்கே அப்ளை பண்ணலாம் அதோடய யூசஸ் என்ன இந்த மாதிரி இருக்க எல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஒரே வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக கவர் பண்ண முடியாது பட் இருந்தாலும் ஒரு பேஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றக்காக நான் ஒரு ஓவர் வியூ கொடுத்துருக்கேன் ஓகே காய்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ நம்மளோட ஜாவா டியூட்டோரியல்ஸை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் இதில் ஏதாச்சும்